Dios te bendiga. God bless you. My name is Pastor Harris Kakolidis. Mi nombre es Pastor Harris Kakolidis. Y vamos a estudiar sobre Lucas 16, versículo 19 hasta el 31. And today we're going to study Luke chapter 16, verses 19 to 31. We're going to talk about the rich man and Lazarus. Vamos a hablar de Rico y Lázaro. <clears throat> the parable says, la parábola dice, There was a certain rich man who was clothed in purple and fine linen and fare sumptuously every day. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con resplandez. But there was a certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gates. Y había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas. <coughs> Desiring to be fed with the crumbs that fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and looked to sore. Deseando, deseaba, saciase de las médicas que caían de la mesa de rico y aún los perros venía y lambiaba sus llagas. <coughs> Vamos a hablar de esta historia hoy. We're going to talk about the story today. I want to focus on the last verses of the story. Quiero enfocarme de lo último versículo de este pasaje. The story continues. La historia continua. And it says that both men died. Um, dice que los dos hombres murieron. The rich man and the poor man. El rico y el pobre. El libro de Ecclesiastes, the book of Ecclesiastes, dice, todo tiene su tiempo. It says, everything has its time. There's a time to be born and there is a time to die. Hay un tiempo para nacer, nacer y hay un tiempo para morir. Chapter 3, capítulo 3, lo dice. Ahora, <coughs> Hebreos 9, 27, Hebrews 9, 27, necessary a man to die once. And after that, the judgment. Hebreos 9.27 dice, Necesario el hombre morir una sola vez, y pues viene juicio. We only get one chance in this life. Solamente recibimos una oportunidad en esta vida. From the day you're born to the day you die, you only have one chance. El día que tú mueres, hasta el día que tú naces, hasta el día que tú mueres, solamente tienes una oportunidad. And that's that life that you have. Y esta es la vida que tú tienes. Because after this life, you get no more chances. Y por esta vida, tú no coges más nada oportunidades. <coughs> Ahora, seguimos leyendo esta historia. Versículo 22. So it was that the beggar died and was carried by the angel to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Y aconteció que murió el médico y fue llevado por los ángeles a seno de Abraham y murió el rico y fue sepultado. Versículo 23, verse 23. And being in torment in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Y en el infierno asó sus ojos y estando en tormentos y vio a Abraham de lejos. Y a Lázaro de su seno. En su seno. <coughs> Hell is not described like a nice place. El infierno no es escribido como un sitio lindo. El infierno es un sitio bien medioso. Un, uno debe tener miedo de ese sitio. <coughs> Menos... En esta palabra me quiero esquipiar uno cuanto visico. I want to skip a couple of verses. I want to go to verses 27 to 31. Quiero irme para versículo 27 hasta 31. <clears throat> the rich man is now begging so Lazarus could be sent to his family. El rico ahora está 
pidiendo, lamentando, y quiere que Lázaro sea enviado a su familia. He wants Lazarus to raise from the dead. Él quiere que Lázaro se resucite del muerto. And in verse 27, y el versículo 27 dice, Then he said, I beg you therefore, Father, that you will send him to my father's house. Entonces le dijo, te ruego, pues, padre, hablando de Abraham, que les envíe a la casa de mi padre. For I have five brothers that he may testify to them, lest also come to this place of torment. Porque tengo cinco hermanos para que les certifique que no venga ellos también a este lugar de tormento. <clears throat> Abraham said to them, to him, you have Moses and the prophets, let them hear them. Y Abraham le dijo, a Mosé y a los profetas tiene órganos. Verse 28, we read, um, let's continue, verse 30. And he said, no, Father Abraham, but if one goes to them from the dead, they will repent. El entonces le dijo, no, Abraham, mas si alguno va a ellos de entre los muertos se arrepentirá. <clears throat> but he said to him, If they do not hear Moses or and the prophets, neither would they be persuaded though one rise from the dead. Mas Abraham le dijo, si no oye a Mosé y a los profetas, tampoco se percibirán, aunque alguno se levante de los muertos. Now, <clears throat> in the last verses, We see two pictures. En el Antiguo Testamento, en, en el último versículo, vemos dos retratos. And it's actually just one picture. Y solamente es un retrato. We see Jesus. Vemos Jesús. Why? ¿Por qué? Porque Moses y los profetas testificaron acerca de Jesús. Because Moses and the prophets testified about Jesus. And, y, Jesus rose from the dead. Y Jesucristo resucitó de los muertos. <clears throat> Hallelujah. Glory be to God. Glory to Dios. Hallelujah. Now, let's, let's continue. Jesus said, Jesús dijo. In Matthew 5, in Mateo 5, ¿Qué dice? Mateo 5, versículo 17 a 18, verses 17 and 18. Do not think I came to destroy the law and the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. For surely I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. Jesús dice, no penséis que yo he venido para abogar la ley y los profetas. No he venido para abogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tit de pasada de la ley, hasta que todo sea cumplido. Ahora, ¿cómo se cumplen las leyes? How do you fulfill the law? Well, by the same way the prophets are fulfilled. Por la misma manera que los profetas es cumplido. Because la dos está junto. Both of them are together, the law and the prophets. La ley y los profetas está junto. En Mateo 1, vemos una profecía cumplida. In Matthew 1, we see a prophecy fulfilled. What does it say in Matthew 1? ¿Qué dice Mateo 1? Let's go to, <clears throat> to verses 22 and 23. Vamos a ver versículo 22 y 23. 
So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophets, saying, Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which translated is God with us. Versículo 22 y 23, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por el profeta que dijo, He aquí una virgen concebida y da a luz un hijo y llamada su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. <coughs> so we see a fulfillment of the law. Vemos un cumplimiento de la ley en Jesús, en Jesús. He fulfilled the prophets, he fulfilled the law. Él cumplió con los profetas y cumplió también por la ley. ¿Cuándo cumplió por la ley? When did he fulfill the law? When he was in the cross. Cuando estuvo en la cruz. En Juan 19, in John chapter 19, we read, leímos. Juan 19, versículo 30, verse 30. So when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. And bowing his head, he gave up his spirit. Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. <coughs> the word for, it is finished. La palabra para... Está consumado es. Is the word te, telestai. Es la palabra tele, telestai. Que significa that it means to pay in full. Para algo se pagado en completo. Cuando uno debe una deuda. When you own something to someone, money to someone, and you pay them completely, y lo paga completo, telestai, telestai, Jesucristo pagó el precio necesario para tu tener salvación. Jesus paid the price completely so you could have salvation. <clears throat> In John 5, verse 22 to 23, Jesus said, all judgment is given to him. In 1, 5, versículo 22 a 23, Jesús dice, que es el juez, que todo juicio es dado a él. En 1 Juan 2, versículo 1 y 2, 1 John 1, verse, uh, 1 John chapter 2, verses 1 and 2, Jesus is our lawyer. Jesús es nuestro abogado en 1 de Juan 2, 1 y 2. Our lawyer is our judge. Nuestro abogado es nuestro juez. This is amazing. Esto es algo increíble. Jesús pagó el precio para ti. Jesus paid the price for you. If you're willing to receive it, Jesus said, Jesús dijo, en Juan 5, in John chapter 5, we read verses 39 to 40, versículo 39 a 40. You search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. En el versículo 39 y 40 de Juan capítulo 5 dice, Estuneáis las escrituras a Jesús hablando a los escribas y a los fariseos. Porque a vosotros es parece que ellas tienen la vida entenda y ellas son las que dan testimonio de mí. The scripture speaks of Jesus. La escritura no habla de Cristo. Jesus is the only way to be saved. Jesús es la única forma de ser salvo. <clears throat> In the ark of Noah, there was only one door. In the ark of Noé, solamente había una puerta. If people want to get saved from the flood, they will have to go through that door. Y si alguien quería ser salvo 
del diluvio necesitaba entrar en esa puerta. <coughs> Por esa puerta. If they will go by another path, there was no way in. Y si trataba de entrar en otra forma, no había otra entrada. There was only one entrance. Había solamente una entrada. And Jesus is the door. Y Jesús es la puerta. Seguimos. Chapter 5, capítulo 5. Verses 45 to 47. Do not think that I shall accuse you to the Father. There is one who accuses you, Moses, in whom you trust. No pensáis que yo acusáis delante del Padre. Hay quien os acusa. Moses, a quien vosotros confiáis. For if you believe Moses, you will believe me, for he wrote about me. Porque si hubiere creído a Moses, me creéis a mí, porque Moses de mí escribió. <coughs> But if you do not believe his writings, how will you believe the words? Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis mis palabras? <coughs> Hallelujah. Vamos pa Deuteronomio 18. Let's go to Deuteronomy 18. <clears throat> Verses 17 and 18. Deuteronomio 18, versículo 17 y 18. And the Lord said to me, What they have spoken is good. Y Jehová me dijo, Han hablado bien en lo que ha dicho. I will raise up for them a prophet like you among their brethren and you and I'm sorry and will put my words in his mouth and he shall speak to them all that I command him. Profeta le levantaré de medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que ha, lo que le mandé. <clears throat> Israel esperaba un profeta como Moses. Israel expected a prophet like Moses. That prophet was Jesus. El profeta ese era Jesús. But that prophet was also God. Y el profeta ese también era Dios. Dios el Hijo. God the Son. En el principio, in the beginning, John 1, 1, was the word. Era la palabra. And the word was with God, y la palabra estaba con Dios. And the word was God, y la palabra era Dios. Y en versículo 14, en verse 14, Y la palabra fue hecha carne y habitó entre vosotros. And the word was made flesh and dwelt among us. And we beheld his glory, y vimos su gloria. Como el unigénito del Padre. Like the only begotten Son of God. Jesus came. God the Son came. Jesús vino. Dios el Hijo vino. So those who believe in him. Para lo que crean en él. Tenga vida eterna. To have internal punishment. Internal life. I was reading the Quran a couple days ago as I was witnessing to a Muslim. Estaba leyendo el Quran unos días atrás mientras yo predicaba a un musulmán. Y en el Quran dice, and the Quran says, chapter 19, verse 67 to 72, capítulo 19 de su Quran, versículo 67 hasta el 72, 72. <coughs> dice que ellos neces que todo, todo, todo ellos aún Mohammed todo ellos va a ir para el infierno la Biblia me dice y si yo creo en Jesucristo yo me voy para el cielo pero el musulmán no puede decir que va para el cielo el musulmán es garantizado en el infierno 
Elisa and Sukorak, it says in their Quran, they're guaranteed hell. Muslims are guaranteed hell in Surah 19, verse 67 to 72. Los musulmanes es garantizado el infierno en su Corán. Now, Jesus promised me eternal life. Jesús me promete vida eterna. En Romanos 4, en Romans 4, what does it tell me? ¿Qué me dice? Romans 4, verse 5 to 8. And then we're finished. Romanos 4, versículo 5 hasta 8, y pues terminamos. But to him who does not work, but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. <clears throat> pero a quien no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe es contado por justicia. Just as David also described the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works. Como David también describe la aventurada de hombre a quien Dios atribute justicia sin las obras. Blessed are those who lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. Beventuado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. Beventuado el varón a quien el Dios no imputera pecado. Si tú pones tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador, if you put your faith in Jesus like your Lord and Savior, as your Lord and Savior, you are guaranteed God will not look at your sin. Dios no te va a mirar tu pecado. You will be forgiven. Tu vas a estar perdonado. It's not to say you can continue living a life of sin. It's not to say that you can continue living a life of sin. Because God's going to start changing your nature where you're going to hate sin. Dios va a pensar a cambiar tu naturaleza a donde tú vas a odiar el pecado en tu vida, in your life. You're going to hate it. And you're going to want to change. Y tú vas a querer cambiar. And with the help of the Holy Spirit, day by day, he's going to be changing you. Y por la ayuda del Espíritu Santo, día por día, Dios va a estar cambiándote. No somos sin pecado porque tenemos pecado. We're not sinless because we have sin. But we're less sinful. Somos menos pecadores. Because we hate our sin. Porque odiamos nuestros pecados. But when we sin, menos cuando pecamos, tenemos la garantiza. We have the guarantee that we have forgiveness through the blood of Jesus. We have the, tenemos la garantiza que tenemos perdón de pecado por medio de la sangre de Cristo. Que Dios te bendiga. God bless you. And I'll see you next message of gain to Jesus. Que Dios te bendiga y te vemos el próximo mensaje. Por fe, andamos con Jesús. God bless. Bye.